ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் கோபிகா நான் இந்த படத்தில் வந்து ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய கேரக்டர் அப்படின்னா இந்த படத்தில் படத்தில் வந்து ஃபுல்லாக ட்ரைபல் தான் ஆனால் என்னோடய கேரக்டர் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து வில்லேஜ் வில்லேஜ் கீழாக பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தோட ஸ்டோரி தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது வரைக்கும் யாரும் பார்க்காத மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி அப்புறம் அழகான சாங்ஸ் இருக்குது அப்புறம் வந்து தெரியலையா நாங்கள் எல்லோரும் புதுசு அதனால் எல்லோரும் தியேட்டரு போய் பார்க்கணும் இப்போதைக்கும் நல்ல ஃபீட்பேக் ஃபீட்பேக் தான் கிடச்சிருக்கு நல்ல ரிவ்யூஸ் வந்திருக்கு எல்லோரும் தியேட்டரு போய் பார்க்கணும் பிளஸ் பண்ணணும் தேங்க்யூ ஹலோ விவாஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் அம்ஜத் ஹுசேன் ஆறாம் வேற்றுமை இந்த படத்தில் நான் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப வித்தியாசமான கேரக்டர் இந்த படத்தை டேரக்டர் ஹரிகிருஷ்ணா இயக்கி இருக்கார் கேமராமேன் அறிவழகன் அதுக்கப்புறம் கோலிஸோட புகழ் கணேஷ் ராகவேந்திரா மியூசிக் டேரக்டர் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து திரு சக்திவேல் ரொம்ப லோ பட்ஜெட்டில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பெரிய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு அப்புறம் இந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் டேரக்டர் சேரன் சார் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு ரொம்ப பாராட்டியிருக்கார் இந்த படத்தை நீங்களும் தேட்டரில் போய் பார்த்து எங்களை எங்களை வாழ்த்தி எங்களை வளர வைக்கணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி ரசிகப் பெருமக்களுக்கு நடிகர் சூரியகாந்த் என்கின்ற ஜெய சூரியகாந்த் ஜி முதற்கண் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை செறிவிச்சுக்கிறேன் இந்த ஆறாம் வேற்றுமை என்ற படத்தில் நான் வில்லனாக பண்ணியிருக்கேன் இந்த படம் வந்து தொள்ளாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னால் காட்டில் இரவில் மட்டும் வேட்டையாடி பகலில் வெளியே வராமல் வாழ்ந்த ஒரு அந்த முற்போக்கு அதாவது பழங்குடி மக்களை பற்றிய ஒரு கதை இப்போ இதில் வந்து ஒரு நாலு பேர் அந்த இருட்டில் இருந்ததை விட்டுட்டு இப்போ வெளிச்சத்துக்கு வர்றதுனால ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலைகளை தான் இந்த படம் விளக்குது இது வந்து இந்த ப்ரொடியூசரே வந்து ப்ரொடியூசரே தான் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்காரு இன்றைக்கு சினிமா உலகத்தில் அதுதான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா தான் ஹீரோவாக நடிக்கணும்னா அவங்க கதாநாயகனாக நடிக்கணும் இல்லை அவங்க டேரக்ட் பண்ணுற முறையில் தான் இப்போ படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி எடுக்கக்கூடிய ஒரு சில படங்களில் வந்து இப்போ நிறைய படங்கள் தோல்வி அடைஞ்சிட்டா அவங்களாம் மீண்டும் படம் எடுக்க முடியாமல் போயிடுது ஆனால் இந்த படம் வெள்ளிக்கிழமை ரிலீஸ் ஆகிட்டு இன்றைக்கு திங்கக்கிழமை வரைக்கும் படம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால தான் தமிழ்நாட்டில் நல்ல செல்வாக்காடு போயிட்டுருக்கு அதனால தான் இன்றைக்கி ப்ரெஸ் மேட்டு வச்சுருக்காங்க இன்றைக்கி இன்றைக்கி மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும்னா அதாவது ரசிக பெருமக்கள் ஆகிய நீங்கள்லாம் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்தா தான் இந்த மாதிரி படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் இந்த மாதிரி படங்கள் வெற்றி அடைஞ்சால் மேற்கொண்டு இந்த ப்ரொடியூசர் வந்து வேறு படங்கள்லாம் எடுக்க முடியும் என்னை பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நான் தோரலுன்னு போச்சு இன்று போய் நாளைவா ராசுக்குட்டி பாக்யராசாருடைய படங்கள் பாரதி ராஜாவோட படம் மண் வாசனை கிழக்கு சீமையில் உட்பட நான் ஒரு முந்நூறு படங்களுக்கு மேலே நடித்தவேன் இப்போ வந்து முப்பது வருஷம் கழிச்சு ரஜினி சாரோட வந்து காலா படத்தில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதே போல் வட சென்னை படத்தில் வெற்றிமாறன் டேரக்ஷனில் தனுஷ் ஸ்டார் நடி ஹீரோவா நடிக்கக்கூடிய அந்த படத்தில் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷனுடைய ஃபாதராக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் வரும் பன்னெண்டாம் தேதி ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுது அதில் அந்த ஹீரோயினுடைய ஃபாதராக நான் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஒரு அஞ்சாறு படங்களை நான் ஹீரோயின் பாதர்களாக நடிச்சுக்கிட்டு வந்திருக்கேன் பாதர் கேரக்டர்லாம் ஆக ரசிக பெருமக்கள் எப்போவும் போல் எனக்கு தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவை தாருங்கள் என்று கேட்டு இந்த படத்துக்கு ஒரு நல்ல ஆதரவை தாருங்கள் என்று கேட்டு விடை பெறுவது உங்கள் நண்பன் நடிகர் சூரியகாந்த் என்கின்ற ஜெய சூரியகாந்த் ஜி வணக்கம் வணக்கம் நான் ஆறாம் வேற்றுமை இயக்குனர் ஹரிகிருஷ்ணா பேசுகிறேன் ஆறாம் வேற்றுமை இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு முடிக்கப்பட்ட ஒரு படம் இந்த படத்தை பார்த்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி டேரக்டர் சேரன் அவர்கள் வந்து ரெகக்னேஷன் பண்ணாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பதிவு கிடைத்தும் நாங்கள் இரண்டு வருடங்கள் வந்து போராடி தான் இருந்தோம் அந்த போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தவர் வந்து சந்தானமுடைய மாமா ஸ்ரீ முத்தமிழ் லட்சுமி மூவி மேக்கர்ஸ் ஆர் பாலச்சந்தர் அவர்கள் தான் இதுக்கு வந்து ஒரு போராட்டத்துக்கு ஒரு முடிவு எடுத்துகிட்டு வந்தார் ஆறாம் வேற்றுமை ஒரு தொள்ளாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு வாழ்ந்த ஒரு மனிதர்கள் இப்போ இருக்க ப்ரெசன்ட் பீரியடில் வாழ்ந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் கதை ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பிஃபோர் அந்த தொள்ளாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்புன்ற ஒரு விஷயத்தை காமிக்கிறதுக்காக அதுக்கான ஃபால்ஸ் அந்த சரிவில் வந்து குடில்கள் போட்டு அந்த நிறைய செட்டெல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே அதுக்கான காஸ்டியூம்ஸ் மாதிரி டிசைன் பண்ணி அதுக்கான வெப்பன்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாருமே ஒரு ஒரு மாதங்கள் முதல் நாற்பத்தைந்து நாட்கள் வரை ஒரு மலையிலேயே போய் தங்கி அங்கேயே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சாப்பாடு இல்லாமல் கிடச்சதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு கிடச்ச இடத்துலலாம் தூங்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்திருக்கோம் ஸோ இந்த
ஸோ ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து பாருங்கள் படத்தை எல்லாருமே கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இதை எப்படி நினச்சி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஒரு அண்ணனோ தம்பியோ அப்படி இல்லைன்னா ஒரு நண்பனோ இந்த படத்தை வெறும் மிகவும் போராடி எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தானா அது எப்படி இருக்குமோ நினச்சி அந்த மாதிரி நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அது மாதிரி நினச்சி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படம் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அதுக்கப்புறமா ஊடக நண்பர்கள் நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த படத்தில் அதுக்கான வழி முயற்சி எல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எங்களை வந்து இந்த எங்களோடய உழைப்பை வந்து கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் உதவி பண்ணுங்கள் நான்